என்ன <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> அப்படி இல்ல அர்ச்சனா நான் இன்னைக்கு இருக்கிற டாக்டருங்கள நம்புறேன் மருத்துவத்தை நம்புறேன் மருத்துவத்துல இன்னைக்கு புதுசு புதுசா எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் நான் நம்புறேன் அந்த நம்பிக்கை நிச்சயமா நம்ம குழந்தைய காப்பாத்திரும் கடவுளை அப்படி நிந்திக்காதீங்க இது நம்ம குழந்தை இல்லையா அது பூமியில பொறுக்கும் போது எந்த குறைய இல்லாம நல்லபடியா பொறுக்கணும் இல்லையா அந்த அக்கற எனக்கு இருக்கு அர்ச்சனா அதனால தான் நான் டாக்டரே மருத்துவத்தை நம்புறேன்னு சொல்றேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க நீங்களும் என்ன மாதிரி கடவுள் மேல நம்பிக்கை வைங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் முழு நம்பிக்கையோட கடவுளை கும்பிட்டா கடவுள் நிச்சயமா நம்மள கைவிட மாட்டாரு உங்களுக்கு தெரியும்போது தெரியாது என் கல்யாண விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் எங்க அம்மாவோட பிரார்த்தனையும் வேண்டுதல் இருந்தா இது வரைக்கும் பழிச்சிருக்கு நந்தினி ஊருக்கு போன வரைக்கும் என் கல்யாண விஷயத்துல நானும் எங்க அம்மாவும் கோயில் வேண்டுதல் பிரார்த்தனைன்னு நம்பினதுனாலதான் எனக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு புருஷனும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையும் கிடைச்சிருக்கு உன்னால உங்க அம்மாவை பத்தி பேசாம இருக்க முடியாதுல்ல என்னோட <laughs> <laughs> இங்க உள்ள டாக்டர்களால முடியல என்னோட தகுதிக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து டாக்டர்களை வரவேற்பேன் இனி குல மருத்துவம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி என் குழந்தையை காப்பாத்திக்க எனக்கு தெரியும் ஆலயம் கோலத்தையும் பாரு என்னமா ஐயா இப்படி சொல்லிட்டு போறாரு அந்த தெய்வம் தான் அவரோட மனச மாத்தணும் என்ன செல்வம் 
ஏன் டல்லா இருக்க என்ன பிரச்சனை எனக்கு மட்டும் ஏன் அந்த இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது நான் யாருக்கு என்ன பாவம் பண்ணேன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல கடவுள் நான் மட்டும் நிம்மதியா இருக்க கூடாதுன்னு ஏன் நினைக்கிறார் ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது நீ இவ்வளவு தூரம் வேதனை படுற அளவுக்கு என்ன நடந்தது வழக்கம் போல செக்அப் காரச்சு நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனேன் அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் பார்த்து அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் பார்த்து டாக்டர் அர்ச்சனா வயிற்றுல வளர என் குழந்தைக்கு வளர்ச்சி கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் அதை எந்த அளவுக்கு குணப்படுத்த முடியும்னு சரியா சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐயோ என்ன செல்வம் இத ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை நீ குழந்த விஷயத்துல ஏமாந்துட்ட அட்லீஸ்ட் இந்த தடவையாவது அர்ச்சனாக்கும் நல்லபடியா குழந்தை பிறக்கும்னு நினைச்சா இப்படி ஆயிடுச்சே ஒவ்வொரு தடவையும் பிறக்க போற குழந்தைய நினைச்சு நான் கண்ட கனவெல்லாம் நொறுங்கி போயிடுது மனசு ரொம்ப வலிக்குது நந்தினி என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு ஒன்னும் புரியல என்ன <laughs> 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 நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன் இந்த நேரத்துல என்கிட்ட வந்து சாமி பூதம் கடவுள்னு என்னெல்லாமோ சொல்லி என்னைய குழப்புறா முதல் தடவையா அர்ச்சனா மேல எரிச்சல் ஆகி நெகட்டிவா பேசுறானே இதை யூஸ் பண்ணிக்கணுமே அர்ச்சனா மேல எந்த தப்பும் இல்லை செல்வம் அவங்க வளர்ந்த விதம் அப்படி பெருசா படிப்பறிவு கிடையாது அம்மா வீடு கோயில் இதுதான் உலகன்னு வளர்ந்துட்டாங்க அவங்க அம்மா மாதிரியே கோவில் விரதம் சாமின்னு நம்புறாங்க போல இருக்க சரி அவங்க விடு நீ என்ன யோசனை பண்ணிருக்க சேட்டு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் இருக்கிறாரு நான் அவர் அட்ரஸ் தரேன் நீ போய் பாருன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அர்ச்சனாவை அவர்கிட்ட தான் கூட்டிட்டு போனோம் செல்வம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேடி டாக்டர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி கேஸை ஹேண்டில் பண்றதுல அவங்க பெரிய எக்ஸ்பர்ட் நிறைய கேசஸ் பார்த்துருக்காங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நான் அவங்க அட்ரஸ் தரேன் நீ அர்ச்சனாவை கூட்டிட்டு போய் பாரு இருவர என்னங்கத்தை <laughs> நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஏதோ நடக்க கூடாது நடந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன இந்த உலகத்துல எந்த மாமனாருக்கும் எந்த பொண்டாட்டிக்கும் இப்படி ஒரு நிலைமை வரக்கூடாது அந்த வாசுப்பயில பார்க்க கூடாத கோலத்துல பார்க்க கூடாத இடத்துல பார்த்து தொலைச்சோம் பொம்பளைய தப்பான தொழில் பண்ண இடத்துல 
ராத்திரி முழுக்க தண்ணியை போட்டுட்டு அந்த பொண்ணுங்க கூட ஜாலியா இருந்துட்டு கண்ணு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி வந்தேன் எதுவுமே நடக்கலாம் சொல்லி சொல்லிருப்பான் போல இருக்கு அதுக்கு அந்த பொம்பளைங்க அவனை சட்டை பிடிச்சி திட்டிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம வண்டி எங்க ஆஃப் ஆகி போச்சு அந்த அசிங்கத்தை நானும் ரேவதியும் கண்ணால பார்க்க வேண்டியதா போச்சு ரேவதி அப்பா சொல்றதெல்லாம் உண்மையாமா ஆமாமா ஒருவேளை அவனை பத்தின உண்மையில ரேவதிக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் கடவுளா பத்திரம் ஓண்டி அந்த இடத்துல ஆஃப் பண்ண வச்சிருக்கான் போல இருக்கு காதலிச்சு அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாம ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு யோகிதை என்னன்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் ரேவதி இப்படி ஆத்திரத்தோடைய அவமானத்தோடைய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இதான் பெத்தவங்களா பார்த்து வைக்கிற கல்யாணத்துக்கும் அவங்களா ஓடி போய் பண்ணிக்கிற கல்யாணத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம எல்லாரையும் ஏமாத்திட்டு ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஆனா இப்ப அவ வாழ்க்கை என்னாச்சு அவளுடைய எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே நடக்காம போச்சு அவனை நீ கல்யாணம் பண்ண நாளில் இருந்து ஓ நிம்மதி போனதுதான் மிச்சம் ஏ சொல்படி நான் சொன்ன மாப்பிள்ளை கட்டிதான்னா இன்னைக்கு அந்தஸ்து கௌரவம்னு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் வயசு கோளாறுல ஒரு தப்பான ஆளை தேர்ந்தெடுத்ததுனால இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டு நிற்கிறியே நீ இப்ப பார்த்தியே அது வெறும் சாம்பிள் தாமா இந்த மாதிரியான தப்பான பழக்க வழக்கங்கள் வாசிக்கிட்டு நிறைய இருக்கு ஏ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தப்பான பொண்ணை கூட்டிட்டு மாசோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கார்ல போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஜெயிலுக்கு போனாங்களே அதுக்கு கூட இந்த வாசு தானே காரணம் ஆமாம்மா இந்த விஷயத்த ஏற்கனவே அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அந்த சம்பவம் நடந்தப்போ வாசு கார்ல இல்ல இருந்திருந்தா நேரம் ஜெயில கம்பி நீட்டு இருப்பா அன்னைக்கு சொன்ன இன்னைக்கு சொல்ற அந்த வாசு உனக்கோ நம்ம குடும்பத்துக்கோ எந்த விதத்திலும் பொருத்தமானம் கிடையாது அப்பாவும் மேல உள்ள அக்கறையிலையும் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணுங்கிற எண்ணத்திலையும் சொல்ற அவனை மறந்துருப்பா ஒரு புது வாழ்க்கைக்கு தயாராரு ஒண்ணு அவசரம் இல்லம்மா நல்லா யோசிச்சு பாரு நான் சொல்றது உனக்கே புரியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க இந்த டாக்டருங்களால முடியலன்னா கூட கடவுள் என்ன கைவிட மாட்டாரு கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைய குணமாக்கி கொடுத்துருவாரு அதுக்கு அம்பால நினைச்சு கடுமையான விரதம் இருந்தாலே போதும் எல்லாம் சரியாயிடும் கொஞ்ச நேரம் தயவு செய்து பெசாம இருக்கியா சும்மா இப்ப பார்த்தாலும் கடவுள் விரதம் கடவுள் விரதம் இருந்தா எல்லாரும் நோயும் குணமாயிடும் என்ன குழந்தை குணப்படுத்தலாம்ல எந்த பிரச்சனையும் வராத டோன்ட் வரி செல்வம் சில ஸ்கேன்ல பேபியோட பொசிஷன் சரியா தெரியாது அதனால ரிப்போர்ட்ஸ்ல அவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது ஐ திங்க் உங்க குழந்தை விஷயத்துலயும் அத தான் நடந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி 50% தான் குணப்படுத்த முடியும்னு இல்ல கண்டிப்பா 95% க்யூர் பண்ணிடலாம் அதுவும் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி க்யூர் பண்ணிடலாம் நான் கொடுக்கிற மெடிசன்ஸை கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணனும் சரியா இதுல கியூர் ஆலனா கூட আফ터 बर्थக்கு அப்புறம் கியூர் பண்ணிரலாம் இப்பெல்லாம் மெடிசன்ஸ்ல எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மென்ட் வந்திருக்கு நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப थैங்க்ஸ் டாக்டர் முக்கியமா உங்க வைஃப் இதையே நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் அது குழந்தை இன்னும் பாதிக்கும் எப்பவும் போல நார்மலா நல்லபடியா சாப்பிட்டு ரெகுலரா மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் நான் எழுதி இருக்க மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்க மறுபடியும் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துடலாம் சரியா ரொம்ப நன்றி டாக்டர் என்ன அரிசினா அதான் டாக்டர் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல குழந்தைய குணப்படுத்தலாம் சொல்றாங்கல்ல அப்படியே ஒரு மாதிரியாவே இருக்கேன
வாய்ப்பிருக்கு <laughs> தள்ளி <laughs> வச்சு <laughs> <laughs> டாக்டர் சொன்ன மருந்து மாத்திரை கொஞ்சம் வேலை வேலைக்கு சரியா சாப்பிடு அது போதும் இல்லங்க எத்தனையோ டாக்டருங்க நாங்க எங்களால முடிஞ்சது செய்யறோம் அதுக்கு மேல நீங்க கடவுளை நம்புங்கன்னு சொல்றது இல்லையா எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல் வாசல்ல கோவிலோ சாமி சிலையோ இருக்குறது இல்லையா மனுஷனுக்கு மேம்பட்ட தெய்வ சக்தி மேல நம்பிக்கை வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணா வேண்டுதல் வச்சு விரதம் இருந்தா நம்ம குழந்தைக்கு குணமாயிடுங்க என்ன அர்ச்சனா நீ எவ்வளவு சொன்னாலும் திருந்த மாட்ட போல இருக்கு மருந்து மாத்திரையால குணப்படுத்த முடியாதது விரதம் இருந்தா குணமாயிடுமா மருந்து மாத்திரையால நூறு பர்சன்ட் குணமாக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே அப்புறம் எதுக்காக அவங்களை நம்பணும் கடவுளை நம்பலாமே ஒழுங்கா சாப்பிடு அது போதும்